Dr. Paul Nelson toka kwenye afya mapenzi jini mwanza na kuletea mada inayosema tumia mikono yako vizuri kuongezea ladha na mtamu wa tendo la ndoa Zanyamoke mada hii baada ya kusoma kesi ya mama mmoja ambaye alikuwa ndani ya ndoa miaka miaka mitatu akiwa na umri wa miaka 45 na katika ndoa yake ilifikia hatua ambayo inaitwa dead bedroom yani chumba kilichokufa yani tendo la ndoa lilikuwa halina thamani tena kati yeye na mumewe mama huyu alijisikia vibaya sana kuona kwamba hafurahi tendo la ndoa na mumewe na tendo la ndoa inakuwa inafanyika mara chache sana katika ndoa ya iliyomo na maana wale yatumia ni mazuri kidogo lakini ningependa ni ni asome na kuweza kutafsiri anasema hivi I am recovering from a dead sexual life married for 13 years I am 45 years old Someone told us that love making is an adult version of playing and I started to work on it to revitalize our dead bedroom One of the things that has helped me is working to make sex life light hearted and fun Asa hivi sasa hivi yani kama ndio nimeanza kupona baada ya maisha ya tendo la ndoa kufa sawa na mtu mmoja akatuambia hivi kwamba tendo la ndoa ni kama a, a, mchezo ambao watu wadogo wanafanya na kufurahia burudani hiyo ya kuchezacheza na hii imenisaidia sana kufurahia tendo la ndoa mwishoni kabisa story yake ni ndefu kidogo anasema hivi we laugh during sex not out of humor but out of pure bubbling happiness asma kwa kwa ndio ndoa sasa hivi yani tunacheka cheka sawa sio kwa sababu kuna comedy basi kwa sababu yani kuna raha ambayo kama ni chemchemi inatirilika inabubujika bubbling sawa sawa ni raha ambayo inabu ndani unamfurahia mpenzi wako na mpenzi wako anakufurahia wewe na hii ndio inayopaswa iwe ni mara chache sana watu wanafikia hatua hiyo wanafikia ndoa ndoa kama burudani kila mmoja anacheka anafurahi na nakuandalia mada nyingine ambayo ni tamu zaidi sawa inayosema maneno machafu yanavyoleta utamu zaidi kwenye tendo la ndoa maneno machafu yanavyoongezea utamu zaidi sasa unajua nini kuna mtu mmoja akasemaje hivi hata maji machafu yanazima moto <laughs> kwa hata maji machafu yanasema moto. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna mambo muhimu kutumia maneno machafu kidogo. Nitie nitie nitombe vizuri. Toba 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 toba. Hii ni stili inakuja sawa. Yaani hii ni hii ni mada nyingine. Na mambo ndio ndio madai. Sasa kwa ni jambo la msingi sana. Sawa. Ni jambo la msingi sana ku revitalize. Alizungumza hivi. Yaani kutengeneza kitu kipya, kuongezea uhai mpya kwenye tendo la ndoa. Watu wengi wameboreka na waume zao, watu wengi wameboreka na wake zao na wanaona mchepuko ndio dili kitu ambacho ni haramu wengine wanaona kama mpaka labda labda nijaribishe kinyume na maumbile labda ndio utapata utamu zaidi kitu ambacho ni haramu vile vile sawa sasa hayo yote nayapiga vita kama clinic ya afya ya mapenzi na mimi kama mkurugenzi wake mambo nisikilize dada mmoja baada ya kuondoa kitu hicho akasemaje akasema hivi i realize we took a playful approach to the way we made love wasemi yasema nimegundua kwamba yani tumeona kwamba kufanya mapenzi kati yangu na mume wangu ni kitu ambacho tumechukulia approach ya kucheza cheza sio serious kwamba lazima ni pizi lazima ni pizi ndani ya nusu saa lazima sije nifanye hivi lazima no 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 unajiongezea stress kwenye akili unajiongezea tension kwenye akili kitu ambacho kitasababisha usione mchezo huo kama burudani kaza hii ya kutumia mikono inasaidia kufanya mwili wako u relax na kufurahia zaidi na unapoitumia mikono yako kama vile unavyokuja wanacheza netball au volleyball unatumia mikono na nini nini unaona kitu kama hiyo sawa ni kitu ambacho kinapaswa kinaongezea ladha na utamu na kuleta utofauti ambao unasababisha uendelee kumfurahia mpenzi wako sawa kwa mfano mnaweza mkakubaliana sawa mkao mna yani mnapigana mabusu huko mnashikana shikana tu mabusu shikana shikana na pia na zamu sawa yani nipige busu kidogo kwa kwa dakika kutano pia busu busu pia kumna shikana shikana na pia busu hauna kuongea na shikana shikana kumna pia na mabusu kitu kama hivi ni vitu ambavyo vinazunguka sasa kingine ambacho ndio kuzunguka hivi 
mwanamke anaweza kuwa amemlalia uko juu yake sawa wewe ni mwanaume umemlalia mwanamke mwanamke sasa badala ya kushika godoro peke yake kitandani pale sawa bana tu mko na mshika tu kitu 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 a a unashika mikono yake hapo na ikandangizia kwenye godoro unaweza kuona sawa unashika mikono yake kwenye wrist hapa sawa unashika hapa alafu na ikandangizia kwenye godoro inatengeneza connection huku na muangalia kwenye macho anaita eye contact sawa inaleta msisimko tofauti na mwanamke vile vile hivyo hivyo sawa na mwanamke hivyo hivyo sasa afanye mambo kama hayo hayo sawa ni jambo la msingi kufahamu kwamba unapoleta utafauti ndipo unasoleta msisimko mkubwa zaidi ndio maana wanaume wengine anasema kwamba nikiendo kwa mchepuko napiga goli tatu au tano bila shida inakuwaje ni kutula utafauti sawa so, wazungu wanaita novelty sawa so, novelty sawa so, unaweza kuendeleza kuendelea kwenye inasaidia kichocheo cha dopamine ambacho kinaleta msisimko mkubwa uchangamfu mkubwa kifanye kazi naomba nikusomee story ambazo nimeweza kusanya hapa za wanawake ambao waligundua hilo na kulifanyia kazi sawa so, mwanamke mmoja akasema it is so sweet when they look into your eyes it is both cute and hot hot because when it gets really nice you squeeze the hand harder asante mimi asante ni tam sana wale ambao mwanaume anakuangalia kwenye macho yako na wewe unamwangalia kwenye macho yake asema asema ni nzuri na hot na ya moto yani ni fire kwa sababu gani pale ambapo unaona kwamba mambo yamekuwa matamu zaidi ndio unabana mikono yake mwanaume zaidi sasa kuna hali hali nyingine sawa kuna wengine kwa mfano mwanamke iko juu mwanaume mwanaume uko chini sawa mikono mnashikana hivi badala ya mwanamke kushika hapa apweke mikono hapa ukandamize hapa anaendelea anaikalia anakalia ubo sawa anakwenda hivi sawa mnashikana mikono hivi sawa yani unampa support kwa style kama hii hata mara nyingine mwanamke ameinama hamna contact sawa mwanamke ameinama sawa ile chimamboga sawa mwanamke ameinama mikono huko mwanamke unaishika unaweka mnampa mikono ukalashika kinaleta utofauti na kutamu unaongezeka umeshika mikono kwa mbao inaingilia kwa nyuma mambo kama hayo sawa ni jambo la msingi kwa kwamba lazima mpenzi wako ile asiboreke ufanye vitu tofauti kwa hiyo jitume anza kujifunza kutumia mikono yako don't let your hands be useless make use of your hands itumie mikono yako Mwanamke mwingine akasemaje? I like it when he holds my wrist down. It blows my mind. It makes me feel even more honey. Asa pole anabapo ananishikilia hapa wakati ananitia yuko juu yangu, sawa? Asema anaisikia utamu na inafanya nyegi zinaongezeka. Yata anaenda kati endelee kutongwa, 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 kutongwa. Nyegi zinaongezeka. Kwa sababu unaweza kumbukumbu tofauti na ile ya mpenzi wako wa zamani dada mmoja kwa story imeingia leo dada kanipigia simu leo sawa kutoka Tabora Aisha ni shoto ushuhuda wake hapa ni dada ambaye ameenda club kaka mmoja chio chake la kificha lakini nitasema kama ni choki kubwa kidogo sawa kwenye jamii sawa nitatoa jina la engineer sawa yule dada kaka ni engineer akamchukua yule dem akifikia kama nini malaya tu sawa akamchukua yule dem akifikia kama malaya tu akamchukua dem akaenda kamtia mara pili akamtia mara tatu akamtia sasa mara mara tatu anapenda kumtia huyu dada ameshakutana na dr Nelson kwenye mtandao YouTube mafundisho yangu kaagizia na video akutana video hakuziagizia yeye rafiki yake kaziagizia akaenda kaziangalia jinsi ya kumchezea mwanaume na mapumbu yake kodani yake jinsi ya kumnyonya mwanaume vizuri ni jinsi ya kumshika mwanaume maeneo kumi na mawili sawa akaangalia pamoja na rafiki yake yuko Tabora sawa uhaziri hapo ni kweli yeye ndio kwambia kweli yuko uhaziri ameni kwa sababu amenipigia simu anasema nitoe shuhuda lakini simtaji yule huyo huyo mtu mwingine cheo chake kikoje sawa akakutana na mambo matamu akakutana na mambo matamu sawa akakutana na mambo matamu acha akamwambia mbona siku zote utoka mtu mwanza mwanzo unifanyia haya mambo paka yule ama utana hitu bibi na mzee kutafuti sawa na nakwambia kuna mtu kaachu hapo mchumba mwenye mwenye elimu ya juu sana kaacha the pastor ni nakuja sawa nataka kujisa umuhimu wa kuleta utafauti sawa kama kwa story umuhimu wa kuleta utafauti kwa ndoa sawa sikiliza basi ba akaendelea kutiana akutana na kaka yule alikutana na vitu vipi na usomi wake wote wewe ni form 4 tu ana usomi mahali ya juu sana sawa huyu dada ni form 4 tu miaka 23 sawa kampeo utamu mpaka mwanamke kwa sababu huyu dada amezoea kumuomba hela kumuomba hela huyu jamaa sawa huyu kibosile mwanaume kafikia akampa ATM kachukua mwenyewe unachukua mwenyewe anamwachia ATM anasafiri anataka amwachie gari huyu demu 
Nasema, lakini demo hajio ta kuendesha gari hajumi. Kasa mko story ya leo sasa. <laughs> Yule demo yake akaona mm tuzonga tubadilika. Na hata nani dada ndo ndani msomi. Akaona tuzonga tubadilika. Kaja kavamia nyumbani ghafla. <laughs> kavamia nyumbani ghafla. Katoka mbali Arusha kaenda Tabora. Kamea bado na mabegi na nini nani ghafla. Sasa unajua ni mwanachuo, sawa anamaliza mwaka wa mwisho. Chuo moja kali sana. Sasa kasafiri mpaka Arusha. Anaka una mmoja mwaka badilika. Mwaka sikio wale wale ni kuvamia. Sisi unajua kutokana na corona vyo vimefungwa. Basi kavamia. Kavamia kamkuta demo pale. Kama kwake. Uhusiano wa miaka mitano. Huyu jamaa ndio alikuwa anamsomesha huyo dada. Ah, huyu jamaa ndio alikuwa anamsomesha huyo dada. Huyo dada alikuwa anamsomesha huyo dada. Sasa sasa huyu jamaa alikuwa shift ya usiku. Hayupo. Kamkuta huyu <laughs> ya maa kampigia tu simu demu kama kia mwana wewe lala chumba kingine mwache tu lalewe chumba chake ambaje mishia kizu wa ukilala wewe lala chumba kia tu lalewe mingi tu ukia subu <laughs> ya maa ni mapezi yao kia yulia wana 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 basi wana basi wana isa 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 basi nenda kwenye nenda kwenye nenda kupo kukungu wana kupo utamu kwa ujio kama hai hii siyo hii siyo hii siyo chezi ya toto hii ni baba lao hii channel ni baba lao Basi ma, asubuhi yule demu ya wasi kaudi kutoka siti yu kia usi kaudi ya asubuhi Ya kama dada kwa yule msomi Ufo mwotu Wewe ya umeleta maraya Sige nini kwa yu marala barlika mwete maraya hapa Sige nini Wana mwakambia tuliza boli Ni kwele tumekua na wemi ya kano itano mingi sana Sawa, nani nani ni samani sana lakini ni mamuwa kuwa na huyu A short and clear Na ni mamuwa kuwa na huyu, short and clear Short and clear. Short and clear. Ni mea mwa kuwana huyo. Uwe. Chupa na fasi yako. Oh, na ujo uzito wako. Ala, ala, ala. Na ujo uzito wako. Aka mbili yote liso kusia madaya. Lakini sabuwa baba hili wale harisi. Ene tule na mada. Tule na mada. Sasa ni hivyo. Sao, na mbo nisikili. Sao, niko usini hapa. Sao, nala kupabibu kwa kika. Sabuwa, sipendi kubaratisha. Sikiliza, ni jambo la msingi ufamu kwa mba mikono yako inatengeneza connection ambayo uwezi ukatengeneza kupitia uchi wako. Sawa, uwezi ukatengeneza kupitia uchi wako. Nyambo la msingi sana, sawa. Sikiliza uyu dada. Asa uyu, it was something my boyfriend did with me the very start, the very start of our relationship. Especially when he was down on me. Sawa. He later told me that it was because he couldn't reach my breast and didn't know what to do with his hands. Asa mimi, mwifuendu wangu, mara la kwanza tunafanya mapenzi, diyo alianza kunishika. Asa mwifuendu wangu, alikuwa ana ninyonya uchi. Alikuwa ana ninyonya uchi, sawa. Sawa. Asa mwifuendu wangu, kuna mwifuendu wangu, kuna haina kazi. Niko tu na nyonya. Mwifuendu wangu, kuna haina kazi. Sawa. Aka sama sako, matiti chose nika yafukia. Sawa. Kwa hiyo, aka mwa kushika mkono, baby, na mnyonya uchi. Na mramba uchi, kuni kupea kene chese chese na ifu nyafinya. Inaongezea utamu na ukumpoko. Inaendelea kubinde na ukesa kwa na mbubu zaidi. Asa mwifuendu, I love it. It makes a difference. Asa mwifuendu, asa mwifuendu, asa mwifuendu, kutombana na kufanya mapenzi. <laughs> Asa mwenye utafuti. Bitini alikacha kutombana na kufanya mapenzi. Kuna utafuti wake. Kuna ule kutombana basi. Yoda mepizi basi. Lakini kuna kufanya mapenzi. Yani kuna connection ambayo mletengeneza na mandela kuitengeneza na kufanya na kwa strong. <laughs> it brings me comfort and makes me feel loved. Asa mwenye inanifariji sana na inifanya nijisikie kweli hapa na pendwa. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. Kwa hiyo hilo njimbalo msingi, ulizingatia kwa mba hiki ileta utafuti amba unanguvu ya ajabu. Sawa. Mwena mke mwena mwena mwena. When on top, I tend to squeeze his chest so we hold hands instead to give me support while I'm riding him. Ya, alisabuna tukua juu. Uwa na mshika mkono yake, ananipa support. Kati mimi na dola mimi, mtu kama vile, na mtomba niko juu yake, uni mwena mke na zungu. Sawa. Kwa njimbalo msingi, kwa mba lina kazi yake. Sawa. Elu unakombia mwanamuki unanisikiliza. Uwe unatarajia mwanaume ya tumiaji mikono yake. Mwanamuki unanisikiliza. Mwanaume unanisikiliza. Unatarajia mwanamuki ya tumiaji mikono yake. Lazima alati utafuti katika design kama hiyo. Sawa. Shika kwenye kifua. Shika kwenye uso. Shika kwenye mashavu. Shika kwenye mikono. Shika kwenye migu. Tafuta njia ya kuweza kutumia mikono yako. Unapakua mnatombana. Sawa. 
Ele é todo volto, não é? Ele é assim, não, se 